ആദർശ് എങ്ങനെയാണ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യമായി മാറിയത് നേരത്തെ അയച്ചു തന്നിരുന്നത് എനിക്ക് ഉത്തരം എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ശരിപ്പിക്കാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വിസ് സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ചിലെ വാടൻ എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് കലയും ശാസ്ത്രവും ഒരേപോലെ കോർത്തിണക്കി പ്രേക്ഷകരെ ആശ്ചര്യത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹം ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു മെന്റലിസ്റ്റാണ് സോമനിയ എന്ന ഒരു ഷോയുമായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ആദ്യമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ആദിക്ക് സ്വിസ് സഞ്ചാരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹായ് ആദ്യമായിട്ടല്ല രണ്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പബ്ലിക് ഷോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രീ ആദ്യമായുള്ള നർമ്മ സലാപത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ഇനിയിപ്പോൾ ശരിപ്പിക്കാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ഹായ് സ്വിസ് സഞ്ചാരി ടീം ഞാൻ ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് മെൻറ്റലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫേസ് ലൈക്ക് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് മാജിക് അതിൽ ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് സബ്ജക്റ്റ് കൂടി ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സബ്ജക്ട് സബ്സിലൂട്ടി ലൈക്ക് ഒരു തിയേറ്റർ ഫോം ഓഫ് ഇറ്റ് ആദ്യയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യൂട്യൂബ് കുറച്ചൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്നെ വളരെ വണ്ടറടിപ്പിച്ചു ഞാൻ നേരിട്ട് ഷോ കണ്ടിട്ടില്ല ഷോ ഇതിലൂടെ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വയോ എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഏതൊരു ആർട്ട്ഫോം ആയിക്കോട്ടെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഇത് കുറച്ച് പുതിയൊരു നമ്മുടെ നാട്ടിലധികം പരിചയമില്ലാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് റിവ്യൂ ഒക്കെ നല്ലതായത് ജനങ്ങൾ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഷോ നല്ലതായതിനേക്കാളും ദേ ബീങ് വെരി കൈൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷം ഈ ഷോ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു ഭയങ്കര ഓവർ കമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് കാരണം ഭയങ്കര എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആണിത് പലർക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം പേടി പോലും ലൈക്ക് യുനോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈൻഡ് റീഡിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഷോ എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാണെന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഓൺലി വേ ടു ബ്രിങ് ദം ടു തിയേറ്റർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തിയേറ്റർ കൾച്ചർ പണ്ടുണ്ടായ തിയേറ്റർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിന് സോ വലിയ ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ഇനീഷ്യലി പക്ഷേ എനിക്ക് പിക്ക് ചെയ്തോളും കാരണം ഇനോ ആൾക്കാർ അത് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ ടൂർ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡും അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ആദ്യയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ആദർശിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദർശ് എങ്ങനെയാണ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യമായി മാറിയത് അയ്യോ വലിയ ഉത്തരാണ് അത് പേര് വളർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു ഒരു ക്രൂഷിപ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ട്വൻ ട്വൻറ്റി വൺ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാണ് അന്നേരം അത് ആദർശ് എന്ന് അവർക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്ക് പ്രിനൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ആകസ്മികമായിട്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അവരത് ഷോർട്ടൺ ചെയ്തതാണ് ആദി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആദി ഇസ് ബിഗിനിങ് ആദർശ് ആദി അതെ അതൊരു ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ ബിഗിനിങ് പോലെ ആയിരുന്നു ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തതാണ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സ്പോട്ടില് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ആദർശ് വിളിക്ക് കേൾക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചോദിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ മനസ്സുകളുടെ പൂട്ട് തുറക്കുന്ന താക്കോൽ കൈവശമുള്ള ആളാണല്ലോ ആദി എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും പറ്റും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് താക്കലൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഒരു ബിൽഡപ്പിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ബിൽഡപ്പിന്റെ സാഹിത്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു രമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരാളാണ് അത് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വിശേഷം തന്നത് അത് നല്ല രസമുണ്ടായ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പോലും എന്റർടൈൻമെന്റ് ആവില്ല മാറ്റം എടുക്കാവില്ല അതെയല്ല ഷോന്റെ പർപ്പസ് ഷോന്റെ പർപ്പസ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് തന്നെയാണ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മ്യൂസിക് അവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കുറെ അതായത് തമാശ അതാണ് നേരത്തെ തമാശ സീരിയസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഒരു മൂവി പോലെ അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൻ ഡൗൺ എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നത്തിങ് ടു ഹാം എനിവൺ അപ്പൊ താക്കോല് തുറന്ന് അങ്ങനെ പറയാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ലൈക് ഫൺ വെരി താങ്ക് യു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലായിരുന്നു ആദ്യം ജനിച്ച് വളർന്നത് അപ്പോ അവിടുന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് ആനിമേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് എത്തി ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെന്റലിസ്റ്റ് ആയത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ആ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആയിരുന്നു പറയാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ നാട് അത് തന്നെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഞാൻ എന്നോട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ പോയത് അനിമേഷൻ പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നോട് എടുത്തു തന്നു അനിമേറ്റർ ഒന്നും ആവുന്നെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആവണമെന്നേ വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ അതിൽ ലൗഡ് ഞാനത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മെന്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അറിയില്ല അറിയില്ലായിരുന്നു മാജിക് ഉണ്ട് പാരലി കുഞ്ഞുനാളിലോട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും പറയുന്നത് ഷെല്ല ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിനെ വായിച്ചിട്ട് അതിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത് അപ്പം പിന്നെ നിന്നില്ല അതിന് സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പഠിച്ചു മാജിക്കിന്റെ കൂടെ പ്രേതം ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ആദ്യം വളരെ പോപ്പുലർ ആയി ശരിക്കും പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിനോട് കൂടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആത്മാക്കളോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓജോ ബോർഡ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര മാത്രം വാസ്തവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ആദ്യക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഡാർക്ക്നെസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ അവസാനം പേടിയുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അത് വരെ സിക്സ് എന്ന് പിന്നെ അത് മാറി കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി ഇപ്പം വെരി ഷുവർ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതെ നീ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്രി അപ്പം ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു സിംസ്തേരിയാണ് ഇവിടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഒരു വലിയൊരു സിംസ്തേരിയാണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അയ്യോ അത് എനിക്കത് കാണണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടും ഒന്നിച്ച് സാധിച്ചുള്ള സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഒരുപാട് മെമ്മറി ഓണർ ഒക്കെ ഉള്ള അല്ലെ ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ആവശ്യത്തിന് പഠിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ സബ്ജക്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അത് കുറെ പേര് മിസ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൊമോഷണൽ സമയത്തൊക്കെ അത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അതിലേക്ക് എടുത്തപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എഫക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു പ്രേതം ഉണ്ട് എന്നുള്ള പോലെ ആ ക്യാരക്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവർ കാണിച്ചത് പ്രേതത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചത് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആരോട് നിങ്ങൾക്ക് എലിയനോട് സംസാരിക്കാം അത് അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല അത് പ്രേതം നമ്മളിപ്പോ പറയും മൃതശരീരത്തിന് പ്രേതം എന്നാണ് പോലീസുകാരെല്ലാം ഓഫീസറിലൊക്കെ എഴുത് അല്ലെ പ്രേതം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റേ ഒരു ആഫ്റ്റർ ലൈഫിലുള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ഐ ഡോ ബിലീവ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻവാലിഡ് ആയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ പൂജ ബോർഡ് എന്നാണ് അത് അതൊരു സയന്റിഫിക്കലി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടിച്ചാൽ അത് ഈ ഗോസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അത് ഇൻവോളൻ്ററി മസിൽ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് വീഡിയോ മോട്ടോർ റെസ്പോൺസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ആ വളരെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അതൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്ററി അത്രയും വേണമെന്ന്
ഇതന്നെയാണ് രസമുള്ള അനുഭവം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മുപ്പത്തി രണ്ടിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മുപ്പത്തി രണ്ടിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് യാ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എനിക്ക് ഇടക്ക് കൗണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ചില പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ പോയി പിന്നെ അത് അവിടെ ഒരു ബേസ് പോലെ ആവും അല്ലെ അവിടെ പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ വർഷം വിയർ ഹോപ്പിംഗ് കുറച്ച് കുറച്ചധികം ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ തവണ പക്ഷെ പബ്ലിക് ഷോ ആദ്യം ടിക്കറ്റ് ഇവന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ഷോ ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് തിയേറ്റർ വട്ട് വി ഡു നോ അല്ലെ പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോ ആണ് മൂന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഷോസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ രസകരമായ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഷോയിൽ നിന്നും മറക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവം അയ്യോ അത് ഒരുപാടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഏത് തുടങ്ങണം ഏത് പിൻപോയിൻ്റ് ചെയ്യണം ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയാൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ തിയേറ്ററിലും ഒരു 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 നാലോ അഞ്ചോ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നു നമ്മളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ചമ്മി തന്നെ വല്ല കഥയും പറയുന്നതായിരിക്കും തോന്നും ആഡംബര കപ്പലുകളിലെ ഷോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരം എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് കാർണിയൽ കോർപ്പറേഷൻ ഒരു വേൾഡ് ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു ആഡംബര കപ്പലിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് നെസസിറ്റി ഇസ് ദ മദർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു കുറേ ആവശ്യമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒന്ന് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഒബിയസ് റീസൺസ് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെൽ അങ്ങനത്തെ അടുത്ത ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഈ കൾച്ചർ ഡിഫറൻസസ് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോകണം അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക വലിയൊരു ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്റെ കൽക്കത്തയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൻ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഹീസ് എ പെർഫോമർ അവൻ കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവനോട് ഇന്റർവ്യൂല് ചോദിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഫേവറേറ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാം പടപടിയെന്നായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ പോയി ഇന്റർവ്യൂറ്റിന്റെ അപ്പൊ തന്നെ ശരിയായി പക്ഷെ അത് പിന്നെ അവിടുന്ന് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് പോയി അടുത്ത ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാരലൈൻ നടക്കുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ബാലഭാസ്കർ കാവ്യമാധൻ കേട്ടുള്ള അടുപ്പം എങ്ങനെയാ മറ്റു അടുത്ത കൂട്ടുകാർ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഫാമിലി പോലെ ആവില്ലേ എന്റെ അബ്രിങ്ങിങ്ങില് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ യാത്രയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത പേരുകളാണ് രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് മിനുന്ന വിളിക്ക കാവ്യ അവർ വളരെ അടുപ്പായിരുന്നു നമ്മള് അന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയം അപ്പോഴുള്ള അടുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സർക്കിൾ ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പം എൻ്റെ എനിക്കൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർക്കിളായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അവർ കാവ്യേൻ്റെ രണ്ട് കസിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ ഒരാളെ പോലെയാണ് അപ്പം അപ്പം അവരാണ് എപ്പോഴും ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഓരോരു പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അന്ന് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ പെർഫോം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവർ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണലി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണെങ്കിലും ഇത് ഒബിയസ്ലി അവിടത്തേക്ക് എത്തും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ അവരുടെ ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാലുവിൻ്റെ അറിയാലോ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധിച്ചു ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ ഇനിയും ആദിയുടെ ആയാലും മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ ചൂടുവെപ്പുകളും വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ അതുപോലെ ഷോകളും പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫും നല്ലൊരു ഉയരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോ നടക്കുകയാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഷോ നടക്കുമ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ അധികം അറിയില്ലല്ലോ ലോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലെ കോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ നടക്കും പുറത്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ പോയി പെർഫോം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത് സുഹൃത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫാമിലി പോലെ കൺസൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുക്കളാണ്